I decided to come back to Poland and also to go to Ukraine because it's Advent. It's a, it's a time of joy and anticipation, but I think for many people here, it's a time of struggle and real hardship. So I thought it was important that I come here to show a sign of encouragement and support. I was tremendously honored to meet with President Duda. The message that he wanted me to convey to everyone is thank you, keep going. Keep going, don't stop. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w domu księdza Magiwneja na terenie parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu. Miała miejsce tutaj dzisiaj wspaniała uroczystość, otwarcie domu księdza Magiwneja, w którym najbardziej potrzebujący będą mogli znaleźć potrzebną pomoc. Bardzo cieszymy się, że Najwyższy Rycerz osobiście przybył tutaj do Polski, bo dał świadectwo rycerzom w Polsce, że to jest dzieło, które należy realizować. The work here in Ukraine has been so impressive. We have been able to deliver to Ukrainians over 100,000 care packages. They've gone to cities all over Ukraine. Сьогодні до нас завітав найвищий лицар Патрік Келі, і не дивлячись на таку тяжку ситуацію, яка зараз відбувається в Україні через війну, скажімо, такої вічливості чимось, а також візитом підтримки українського народу і всіх лицарів Колумба тут в Україні. Я дуже тішуся і дуже вдячний лицару Колумба за цю велику солідарність. Це є харизма лицарів Колумба – допомагати страждаючим, допомагати тим, які мають потребу. I said to Supreme Knight Patrick Kelly, the biggest gift of God to Ukraine today is a brotherhood of Knights of Columbus. Because that brotherhood brings us fraternity, solidarity, but also gives us a courage to be patriots of our country. If Father McGivney were here today, I think he'd be very proud about how we are carrying on his mission that he founded to care for the widow and the orphan, to care for the vulnerable. For Christmas, if I could send a wish to the Ukrainian and Polish people, my wish would be that they're filled with the grace and the love of Jesus Christ and they're filled with consolation that the Lord is with them, that Christ is with us.